החוליה שירתה הבוקר נהרגה, זה קודם כל. הדבר השני, אף אחד לא ציפה לזה שהפסקת האש הזאת תיכנס מיד לתוקף, כלומר שיכבדו אותה עד אחרון אנשי החמאס. זאת עובדה שהצה"ל עדיין שם נמצא, והוא פרוס בשטח. הקמת הוועדה יזם מי שכיהן כשר השיכון והבינוי בשעתו. ההחלטה מותירה בידי ישראל את חופש הפעולה להגיב ולחדש את האש אם אויבינו, ארגוני הטרור השונים ברצועת עזה, ימשיכו בהתקפותיהם. הבוקר עוד המשיכו חלק מהם לראות, ובכך הוכיחו את מה שהזהרנו מפניו מראש. הפסקת האש שברירית, ויש לבחון אותה דקה אחרי דקה, שעה אחרי שעה. כולל אזרחיה הערביים, שהם חלק בלתי נפרד ממנה, כדי לטפל בנוסף... The IDF uh, is with accordance to the cabinet's decision from last night to holding the fire on a cast-led operation is uh, actually uh, acting with a few steps of redeployment of IDF forces on the ground. Now, uh, we're in a situation in which uh, we are unilaterally uh, have stopped the fire. Now, we are waiting to see whether Hamas will continue and resume its terror activities or will it turn elsewhere.